<笑>ちょっと友人が訪ねてきてな今少し時間あるか志望私なら一日中暇してたよいらっしゃいようこそバーナイトメアへメニューには何でも載ってるけどスラーダはないんだここではあんなつまらない飲み物なんか置かないあとバーの中にあるものはどれも売り物じゃないのここで買えるのは喜びだけお客さんの心からの笑顔しか見たくないからね何が飲みたいすぐに用意するよ見てかっこいいお姉さんセーバルと同じタイプだセーバルって誰ぜひとも紹介してほしいねあ聞こえてたあんまりそいつらをからかわないでくれ志望お前の手を煩わせるまでもない今日は俺が腕を振るおう年を取ったから少しはリハビリしないとかつてのなりわいを忘れちまいそうだ飲み物の材料はどこに置いてあるそれなら全部カウンターの下にあるよせっかく遠くからお客さんが来てくれたなら今日はスペシャルドリンクを振る舞ってあげたらああそのつもりだお前らちょっと手伝ってくれないかバーの中を探して好きな材料を持ってきてほしいんだ事件の話をするなら長くなるだろうからお前らに合ったカクテルを用意してやるカスタムメイドでノンアルコールのなバーの中使える材料は全部カウンターにあるんじゃないのここは無教だよかわいいお嬢さんあんたが望めばどんなものでも飲むことができる安心飢え迷い嫌気どんなものでもあるのうちのことかわいいお嬢さんって言ってくれた現実世界でもカクテルはただの酒と食材の融合じゃないバーテンダーはカウンターの雰囲気を捉え技術とストーリーをつなぎ合わせちょっとした神秘と期待を加えるそうすることでお客さんと一緒にそれぞれの人生の味を作り出せるんだつまり何が飲めるかは運次第ってことだまああまり深く考えるな迷いは楽しむ上での大敵だからなあれこれ言ったがカクテル作りはお前が思うほど複雑じゃない好きな材料を選んで全部ぶち込んで混ぜるだけだバーの中を見て回って好きな材料を持ってこい決まったら俺に声をかけてくれああ探してこいお前ならもっといろいろ手に入れられるはずだピノコニーのバーテンダー特にギャラガーを甘く見ない方がいいこの人は魔法使いみたいでお客さんがどんな難しいリクエストをしようとぴったりの味を作り出しちゃうんだからせっかくの機会だからギャラガーに難題をふっかけてやりなさいあ
見てこのボトルすっごい綺麗な液体が入ってるよラベルにはスイートドリームシロップ超濃厚って書いてある消費期限は書いてないみたいだけど作られた日は半琥珀期前こんなの人に飲ませたら大変なことになっちゃうんじゃそう言ってはいたけどこれはちょっと私のコレクションのシロップが気に入ったの大丈夫ここは夢の中だからお腹を壊したりはしないずっと置きっぱなしにしてたけど味は保証するよ遠慮しないで持って行ってあんたたちみたいな可愛いお客さんをもてなすのにはちょうどいいからさじゃじゃあとりあえず持っていこっかこれはカクテルに使えるかなあれ下にメモが挟まってる大切なものとの交換が必要だって何か出して交換しろってことでも何と交換すればっていうか誰に渡せばいいんだろうが変わった幸福は交渉なるものにこそふさわしいつまりこれを持っていっていいってことかなふだんからいいことしてると報われるんだねありがとう結構集まったねこれで足りるかなどいて脂肪に用があるのえ何の騒ぎアミーチ言わなかったっけバーナイトメアが歓迎するのは心から飲み物を楽しみたいと思ってるお客さんだけ悪いけどあんたの提案に興味はないのでもあなたには才能があるきっとみんなの注目を浴びれるわあなたはアイリスのステージに立つために生まれてきた人こんなさびれた場所でくすぶってるべきじゃない一緒に行きましょう私たちならきっとピノコにいて最も注目されるスターになれる無境の隅々まで光で照らすのよお願いしもあなたが必要なの<笑>見ての通り今はお客さんの相手をしてるの何度も同じことを言わせないで分かった首を縦に振らないなら私もどこにも行かないわ炭酸入りの飲み物をちょうだい甘いやつで氷をたくさん入れてねちょっと待ってなさいどうしようあの人にカウンターを占領されたら事件について話せなくなっちゃう、はあ、さっき使ったクロックトリックもう一度やってもらっていい時間がないの急いでちょうだいうん任せたからね。あなたがシボーンのお客さんね。何か用？私を帰らせようとしても無駄よ。彼女が私のお願いを聞いてくれない限り。一体どうして？どうして彼女はここから離れようとしないの？こんな錆びれてボロボロのバーなのに。
おかしいと思うでしょ私たちの人生は平行線をたどってるのにそれでも彼女を諦められずにいるなんて私は臆病で弱虫で光り輝く場所に憧れてるのにスポットライトの下に立つ勇気がない私には彼女の導きが必要なの私だけじゃ何もできないからあなたは死亡の過去を知らないでしょう彼女がどんなに輝いていたかスーパースターがひしめくアイリス家でも彼女の才能はずば抜けてるのよ分かってるわシボンは私が彼女の名声を借りて売れたがってるって思ってることくらいでも私はただ彼女をあの場所に戻してあげたいだけなの<笑>まだいなくなりそうにないもう一回やってみるしかないかも。どうしてみえた私とシボンが一緒のステージに立つ瞬間が見えたわ観客たちは拍手していて歓声が大波みたいに押し寄せてくるゆったりとしたメロディーが響き渡りカラフルな紙吹雪が肩に落ちる。辺りにはアイリスの香りが漂っていてはあなんて甘美な光景なのかしらこの光景は何度も見てきた夢の中だけどいつも私を魅了するだからこそ何としても彼女をあの世界に連れ戻したいのねえ乾杯しない聞き上手な見知らぬお客さんこの手の届かない夢の前祝いってことで<音声>まだいなくなりそうにない。アイリス家のせいよアイリス家の人たちがシボンを追い詰めたから彼女はここに隠れてモンスターバーを開くしかなくなった何もかも策略と陰謀のせいわかったかも彼女はここを離れたくないんじゃなくてただあの卑怯者たちに会いたくないのね私なら彼女のために道を用意してあげられる彼女の力になってあげられる帰ったら、夢の主に手紙を書いて、アイリス家の罪を告発するわ。そうすれば、死亡もきっと、私に感謝するわよね。あなたと話してたら、なんだか落ち着かなくなってきた。いろんな思いが混ざり合って、すっきりしたような、泣きたいような。もしかしたらどこかで考え直すべきなのかもしれないわね私にとってシボンが何を意味するのかをこれは飲み物だよ彼女に渡しておいて私はもう行くわそれじゃあねアミーチは帰ったのあ,あこれが彼女のためでもあるんだよね宴の夢は魅力的だけど夢は夢であって現実じゃない彼女の飲み物は私のおごりだからそのお金はあんたたちが取っておいて準備ができたらギャラガーのところに行きなさい<笑>今頃うずうずしてると思うから
ここはチップがいっぱい散らばってるね何日か前アイリス家の役者が来てシボーンと揉めたんだその時に落としたものだろうな<笑>お前例えるのがうまいなそういえばこんな怪物だらけのところにバーを開いてるのも不思議だよねもしかしてシボーンさんってすごい人それは直接あいつに聞いてみるといいまあお前があいつを納得させられるドリンクを作らない限りあいつは何も言わないだろうけどなあれこれ言ったがカクテル作りはお前が思うほど複雑じゃない好きな材料を選んで全部ぶち込んで混ぜるだけだバーの中を見て回って好きな材料を持ってこい決まったら俺に声をかけてくれへえ早いじゃないかどれどれ面白いものを持ってきたなさあ選んでくれそれぞれの飲み物には独特のフレーバーがあって普通はベースとなる材料から第一印象と後味の余韻を決めるんだどの材料をベースにしたいこれはあのハヌヌが愛してやまなかった飲み物だと言われてるもちろんこれの元になった飲み物の話だこいつは酸っぱくて苦く泡が喉で弾ける錆びた鉄の鎖を飲み込むような感じがするから監獄や牢屋を連想させるんだベースを選んだら次は副材料だなこいつはベースと不思議な化学反応を引き起こすんだ主張しすぎるのはダメだが忘れられない味覚体験をもたらすものである必要があるどの材料を使いたいしい未来この味は久しぶりだなずっと忘れられないことがあるミハイルに連れられて無境の荒野を馬で疾走してた時屋室の風の中にこの味が包まれていたんだあの時間は魂を揺さぶるようでありえないくらい美しかったミハイルこれでいいな次は飾りを選んでくれどんなスタイルが好きだここには何でもあるぞ同心円お前が初心を忘れないように願おうよし完成だこの墓場への切符でお前に敬意を示そう七死人死んだ者とこれから死ぬ者に乾杯やるじゃないギャラガー腕はなまってないみたいだねふん<笑>お前ら満足してもらえたかこの味スラーダよりずっと複雑だね豊かな味わいで何重にも広がっていくまさに傑作ね特に副材料の扱いが素晴らしいわ何か特別な風味が感じられる辛くて酸っぱいけどほんのり甘いこれが何を意味するのかはわからないけどギャラガーは自分のコンセプトを説明してくれるのかしら残念だがもし深い答えを期待してるならがっかりすることになるぞそれの持つイメージはとてもシンプルだそれは美しい夢の本当の味それ以上のものはない
この本当の味ってそのミハイルって人と関係があるのそうだどっかで聞いた名前だと思ったらあんたがあの仮面の愚者の女の子に気絶させられた時誰かがその名前をつぶやくのを聞いたんだよねふんええいろいろ知ってるみたいだなやっぱり俺の目に狂いはなかったようだこれで正直に話さない理由もなくなったさあ事件について話そうもちろんそのミハイルに関する話もついでにな結論から言おうファミリーが持っている手がかりによればそのホタルって女の子は地元の人間でも正体を受けてやってきた客でもないつまり彼女は正真正銘の密航者だってことだ俺も彼女に騙された本当に年を取ったもんだなだが宴の星では密航はそれほど珍しいことじゃないし捜査も難しくはない事件の後ハウンドたちはすぐに行動を起こし無境と現実世界の両方から追跡を開始したところが結果は悪い知らせが一つ舞い込んできただけだったしかもとんでもなく悩ましい知らせがなその子は忽然と姿を消したんだ夢の中には何の痕跡も残ってない現実世界でも一向に体が見つからないまるで最初からピノコニーに来ていなかったかのようにえそれってつまり変わるつまりあの子は本当に死んだわけじゃないって言いたいのかおいおいこの事件の目撃者はお前自身だろうはっきり言うが彼女の状況はお前らは愚かハウンド機にとっても初めてのことなんだ初めてそれはつまりピノコニーには確かに死が存在するってこと見られた以上もう隠す必要もないな町には華やかな一面もあれば人には言えないような裏の面もあるってことだ大人の世界のことは詳しく説明するまでもないだろうこの程度のことでファミリーに疑いをかけるのは単純すぎる夢の中にも予期せぬ死はあるがそれがどうしたそんな極めて低い確率で起こる事件が影響するのはごく少数の人間に限られてる本当にこの事件について詳しく調べたいならファミリーの本当の困難を理解することだそこでさっきのミハイルの話につながるのね鋭いな請求列車もあのオルゴールを受け取ったんだろう中にどんな秘密が隠されてるか知ってるか夢の中で不可能を見届けピノコニーの父時計屋の遺産を探し出し生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えくださいというメッセージがあったわふん<笑>一文字も間違ってないなちょっと何笑ってまさかあんたが書いたのなかなか文才あるんだね俺は事件を捜査してる保安官だぞ知らないわけがないだろうお前らだってこのメッセージがファミリーから出されたものじゃないことにもっと言えば両者の関係がそれほど良好ではないことに気づいてるんじゃないかまだ推測の域を出ないけど正直ピノコニーの父が実質的な管理者とそこまで折り合いが悪いだなんて信じがたいものそうかなら教えてやろうその推測は正しいファミリーはずっと前から時計屋を敵視していたが彼は寝室鬼没でハウンドたちもなかなか捕まえられずにいたんだあの人はまるで自分が作り上げた商業神話の中にしか存在しない人物かのようだったそこでさらに聞きたい時計屋は外の世界にそういう冗談めいた情報を流してあんたらを招きここを混乱させているなぜファミリーがそれを容認しているのか考えたことはあるかあんたたちはこの機械を利用して時計屋の尻尾を掴もうとしてるの
今ならなぜ大久家が七死人の調査の協力を依頼しておきながらあんたらにいろいろと隠し事をしていたのかもわかるだろうそれは時計屋は夢の地の伝説なんかじゃなくピノコニーの分家史上最大の汚点であり全ての無教の異変の発端だからだ<笑>まだわからないか俺が言いたいのはミハエルファミリーの裏切り者彼こそが有名な時計屋なんだ<音声>ほらクラークフィルムランドピノコニーで一番人気の映画エンタメセンターだ時計屋の話をするんじゃなかったの資料室みたいなところにでも行くのかと思ったのになんでこんな場所に町の文化ってのは歴史において最も信憑性のある注釈だお前からしたらここは遊び場かもしれないが俺の目には監獄に見えるこの星の過去を閉じ込めるためのなピノコニーが昔カンパニーの監獄制だったことは知ってるだろう囚人たちはここに送られガーデン・オブ・リクレクションのために大ホールから漏れ出した奥室を回収していたそして長期的に高濃度の奥室にさらされていた監獄ではある特殊な現象が生じた無数の個体の夢が交錯して人々は夢の中で出会い現実世界のような生活を送るようになったんだだが何事にも代償はある美しい夢も例外じゃない結局無教も人々の現実世界での苦しみを解消することができずに一人の囚人の導きによって辺境の監獄はカンパニーの鎖を断ち切り自由のために戦い始めたのさ彼こそがブラザー・ハヌだ無教の町の兄貴分平和の立役者にして弱き者の永遠の仲間歴史とは常に勝者によって書かれるものだが、芸術的な編纂を除けば、クロックボーイはピノコニーの歴史を背景として創作されたアニメだからな。これは紛れもない事実だ。このキャラクターたちは、美しき夢の街の中だけじゃなく、遥か遠い過去にも生きていた。それがわかれば、俺たちがどうしてここに来たのかもわかるだろう。はハウンド家の人がたくさんいるんだね封鎖命令が出たばかりだからなあのサンデーが直々に下したらしいが一体何をするつもりなのか、うん